ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐസോ ക്വാണ്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐസോ ക്വാൺസ് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ മീനിങ് പഠിച്ചു സെലക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് പഠിച്ചു എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും കുറവ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കാനാണ് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക കാരണം അങ്ങനെ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയാൽ അത്രയ്ക്ക് വില കുറവിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ എത്തിച്ചാലേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാലാണ് അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് വില കുറവിൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതിനോട് കൂടി ഒരു സെർട്ടിൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറവിൽ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും എന്ത് ട്രൈ ചെയ്യണം അവർക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അസംഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ കോസ്റ്റിക് ഐസോ കോസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഐസോ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ദ ഫേം ക്യാൻ ബൈ അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസസ് വിത്ത് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വിച്ച് ദ ഫേം ക്യാൻ ബൈ അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസസ് വിത്ത് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമ്മുടെ ഐസോ ക്വാണ്ടിൽ എന്താ പഠിച്ച ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ ക്വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐസോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ആയിരം രൂപ തരുന്നു ആ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തോളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റലും അഞ്ച് ലേബർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്യാപിറ്റലും ഒരു ലേബർ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ത് വർക്ക് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ കോസ്റ്റ് കർവ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ദ ഫേം ക്യാൻ ബൈ അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസസ് നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രൂപ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആണോ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോളൂ വിത്ത് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൾ ദി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ദ ഫേം ക്യാൻ പർച്ചേസ് വിത്ത് എ ഗിവൺ ഔട്ട്ലേ ആൻഡ് അറ്റ് ഗിവൺ പ്രൈസസ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് ലൈനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ലൈൻ ഇത് സിക്സ് തൗസൻഡിന്റെ ലൈൻ ഇത് സെവൻ തൗസൻഡിന്റെ ലൈൻ ഈ മൂന്ന് ലൈനുകളിലെ ഈ ലൈനിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ എക്സാക്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിൽ ലൈബർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത്
ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്ലൈ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടിന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കെർവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ കോസ്റ്റിക്കർ അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൾ ദി കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ദ ഫേം ക്യാൻ പെർച്ചേസ് വിത്ത് എ ഗിവൺ ഔട്ട്ലൈ ആൻഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസസ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് തന്ന ക്യാഷ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇറ്റ് ഷോസ് ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു സ്പെൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേബറിന് അഞ്ചും ലേബർ അഞ്ചും ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും ദൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലേബേഴ്സും ടു ക്യാപിറ്റലും യൂസ് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐസോ കോസ്റ്റ് കരുതിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റും സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ലേബറും എത്ര ക്യാപിറ്റലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് എത്ര ഔട്ട്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്യാഷ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സിംഗിൾ ഐസോ കോസ്റ്റ് കെർ റെപ്രസെന്റ് ദി സെയിം കോസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു ഐസോ ഈ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ ആകെ അഞ്ച് പോയിന്റുകളാ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആപ്പിനുള്ളിലും കുറെ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഈ ലൈനിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിൽ എത്ര ലേബർ വരും എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വരുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പറയുന്നത് എ സിംഗിൾ ഐസോ കോസ്റ്റിക്കർ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഐസോ കോസ്റ്റിക്കർ റെപ്രസെന്റ് ദി സെയിം കോസ്റ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് തന്നെ ആവുള്ളൂ ഓൾ ഫോർ ദി ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരിക്കലും ഐസോ കോസ്റ്റ് കെർവ് ഒരു ബെൻഡഡ് കെർവ് ആവില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ ലേബറിന്റെയും ക്യാപിറ്റലിന്റെയും മോളിൽ ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല അതായത് എസ് എ ഫേം നമുക്ക് അത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റണോ എന്നുള്ളോ ആ ലേബറിന്റെ ക്യാഷ് കൂട്ടാനോ ലേബറിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനോ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് യാതൊരു നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഐസോ കോസ്റ്റ് കെർവ് എന്തായിരിക്കും ഷുഡ് ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐസോ കോസ്റ്റ് കെർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിങ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് ഏതൊരു ലൈനിലും ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഈ മൂന്ന് ലൈനില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ എത്ര ലേബർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓരോന്നിനും എത്ര കോസ്റ്റ് വരുമെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കെർവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ കോസ്റ്റ് കെർവ് ഏതായാലും അപ്പൊ രണ്ട് കെർവും തെറ്റിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഐസോ ക്വാണ്ട് കെർവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതാണ്ട് സെയിം സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഐസോ ക്വാണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഇവിടെ ഐസോ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഹാവിങ് ദി സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്ലെ ഔട്ട്ലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സങ്കടം ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ കോസ്റ്റിക്കർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമം ഓർ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഏത് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്താലാണ് കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ മീനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ
5000 rupees e then iso quantigale bend edukkaru va nammal kaiyu divasam properties il convex storage nokka padichittunde downward sloping a nokka padichittunde appo idile moonu iso quantigale thannittunde e iq1 iq2 iq3 angane moonu iso quant curvegale thannittunde okay appo oru iso cost curve undu moonu iso quant curve undu ini nammal endha padikkan ponadhu selection ini edana nammada least cost combination ennu kandupidikkanam endha nammal padichathu evideyano iso quantum iso costum intersect cheyunathu aa point ne vilikkana perana least cost combination ennu vilichu appo nokka idana edu evide oru point intersect cheyidittund idu iso cost idu iso quant ivide kooti muttittund pinne ee oru point nokka ivide nokka idana iso cost idana iso quant ee oru point ilum kooti muttittund Then, ini satu point yang nukah. Ida na iso cost, ida na iso quant, ini satu point yang kita mesti tahu. Apa nama kita terpapar point yang kita tahu? Tiga point yang kita tahu. F, E, G. Tiga point yang kita tahu. Pasal tiga nama kita selekti yang betul. E dengan mana orang selekti yang betul. Apa nama orang nak kena dengan apa? Ia adalah E dan aku kurang dari apa kerap. Nukah. F nukah. Ini point yang selekti itu nabi jari kita. Nama kita terpapar cost tu mana? Five thousand rupees cost tu mana? Paksa, nama kita etra unitan dakkan itu petiya. Ainda iso kondo kerumun lagi oke. Berdua nukumba etra unitan dakkan mana dah. Aida tinja iso kondo anu touch cedek kena dah. Dah itu five thousand rupees jalawa kita. Nama kita dakkan unite thousand unitan. Oke. Ini ini jinu oka. Adunen nama kita etra rupee jalawa berum iso kost etra yana five thousand dana. Iso kondo ne unite etra yana thousand ni yana. Apa adinum j point ni lom aida five thousand rupees spende jadi nama kita etra unitan dakkan mana lo. 1000 unit itu dan ni anda akan betul nol. Ni e point nol ka. Adindae iso cost e 5000 ni ni ana. Pasha iso quant kerwa itu ana 1250 re kerwa amet ada touch cedera kena. Ada itu nama kita 5000 rupees spend je cedera. Tetapi rupee rupee unit unit dah akan betul nol. 1250 unit itu dah akan betul betul nol. Apa ini tiga kombinasi yang kau di select itu nol kau. Nol ini yang baru ni teram. Ida ana am nama tu point de F nol parin ada. Adun de cost yang anda ikut itu five thousand dah ana. Quantity tiga ana. I iso quantity kerbin de quantity tiga thousand dah ana. Ada itu ayah item riba celawa kiri itu nama anda akan ada thousand unit dah ana. Then I itu nol kau. Iso cost de five thousand ni. Nampak saya ini quantity kerbin tiga ana. Ayat itu nol tiga badan dia ana. Ada itu five thousand rupee spend de. Ada nama kita terang anda akan betul anda. 1,250 डाका नेट पटने डर। जीरन ओका कॉस्ट 5,000 ने देने क्वांटिटी करवा 1,000 डाना दायर द 5,000 रुपीस पेंडे जेटन नमक डाका बटन यूनिट इन द बारे नेट 1,000 यूनिट डाना। अपन नमन ओका ए दान लाभ अगरम मून कॉम्बिनेशन हम चलवो हमने नियान। पक्षी वड़ा यायरम रोबा चलवा की नमक आयरिटी � இது மூனம் லிஸ்டு கோஸ்டு கோம்பினேசின் ஆனு பக்ச நம்க்கு கூடுதல் லாபகரம் என்னு பரின்னது E point ஆனு காரினம் மட்டிர் அண்டு போய்ண்டிலும் நமுக்கு செய்யும் கோஸ்டு செலவேதட்ட ஆயிரம் யூனிட்டின் டாக்கானேட்டு பட்டனோல்லோ அதே சமையம் E என்ன பரின்ன போய்ண்டிலே 5000 ருப்பிசு ச்பெண்டேட்டு At which ISO quants and ISO cost line intersect. Muna point ini lama kandu beri kiam betul. But F and G are not least to cost combination because they lie on the lower ISO quant curve indicating lesser level of output. Abang, abang kerjakan nanti. Eh, tuh tarai illa ISO quant curve villa na. ISO quant curve villa nama kita lower amount of, alangkah lesser level of output deh nama kita produce yang betul lo. Ades samim E point selekte ya nangil. Ada ademikal mould kerjakan na ISO quant curve villa na touch deh kerana tu. Apa iden dakne kal matte nanti F M G M in dakne kal kurud dal quantity nama kita eh tuh point nanti dakam betul. E point nanti dakam betul. Mono point itu mana na celavo onda tu, na paksa dengan na dah kuna output te E point na na kuar dale, adu guna na mula edan na mula selekti caya E point de least cost combination na itu selekti caya, okay? Apa least cost combination na meaning na na mula kaya na dosam padicu, ni ada ingin na na kandu padicu na na ipa padicu dha, na mula endo ka kandu padicu na, orang diagram tu le tena iso quantum, 
ഐസോകോസ്റ്റും വരയ്ക്കുക ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അത് ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് വന്നു പക്ഷെ ഈ പോയിന്റിലാണ് മൂന്ന് പോയിന്റും സെയിം കോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പോയിന്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഐസോ ക്വാണ്ട് ഐസോ കോസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ഐസോ കോസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കുക അതുപോലെ ഐസോ കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതിന്റെ മീനിങ്ങും പഠിക്കുക മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മീനിങ്ങും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷനും പഠിക്കുക ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ഒരു ഫൈവ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതിന്റെ മീനിങ്ങിൽ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇക്കുബ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിലെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണേ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐസോ ക്വാണ്ടും ഐസോ കോസ്റ്റും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അത് പഴയും പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കുക അതായത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഐസോ ക്വാണ്ടിന്റെ മീനിങ്ങും ഐസോ കോസ്റ്റിന്റെ മീനിങ്ങും ഒന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ അതിലൊരു സെന്റൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അതെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ മാത്രം ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് എന്താണ് ഐസോ ക്വാണ്ടെന്നും എന്താണ് ഐസോ കോസ്റ്റ് കേറുന്നതും കൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ അടുത്തൊരു പോർഷനിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലത്തെ എസ് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അതിന്റെ പേരാണ് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്താണ് പേര് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ There are advantages of large scale production. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയില് വേണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് തന്നെയാന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് പേരുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം മുപ്പത് പേരുള്ളായാലും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ രണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങണം അതായത് നമ്മളിപ്പോ നല്ല ചൂടുകാലം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം എന്ത് കറങ്ങണം രണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങണം ഇനി അത് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പതായാലും അതിന് വരുന്ന ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങൽ തന്നെയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ എത്ര പേര് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടുള്ളോ മുപ്പത് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടുള്ളോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ നാൽപ്പത് കുട്ടികളെ വെച്ചു ഈ മുപ്പത് കുട്ടികളായാലും നാൽപ്പത് കുട്ടികളായാലും അവർ വരുന്ന ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അവിടത്തെ രണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങി അത് മാത്രമാണ് കൂടിയില്ല അതേസമയം നാം നാൽപ്പതിന് പകരം ഒരു അറുപതോ എഴുപതോ കുട്ടികളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടി ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫാനുകളും ചിലപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടും തോറും അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫാനും കൂടി ഇൻകോർപ്പ
ഈ നൂറ് രൂപ ചെലവ എന്തായാലും നമുക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവാക്കണം നൂറ് രൂപ ചെലവാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ പത്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇരുപതാക്കിയിട്ട് കൂട്ടി അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇത് റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആർ ദി കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡ്യൂ ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ രണ്ടും കൂടി ആ രണ്ട് സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ക്ലബ് ഭേദത്തെ എഴുതാം ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ There are two types of economies of scale, internal economies of scale and external economies of scale. There are two types of economies of scale, internal and external. Let's talk about internal economies of scale. Let's talk about when a firm expands its size or scale of business production, certain cost advantage occur to the firm. That is internal, it is not a company. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും തോറും കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും അതെന്താ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിലിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ എന്തായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന ഫേം എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് സൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെർട്ടൻ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അക്കേർ ടു ദ ഫേം ഇറ്റ് ഈസ് ദീസ് ആർ കോൾ ഇന്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓർ റിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇന്റേണൽ എക്കണോമിക്സിന് വേറൊരു പേരാണ് റിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ദീസ് ആർ ദി ദോസ് എക്കണോമിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് വിച്ച് എറൈസസ് വിദിൻ ദ ഫേം വെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ഇറ്റ് സൈസ് ഓർ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ വിദിൻ ദ ഫേം ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വിച്ച് എറൈസസ് വിദിൻ ദ ഫേം വെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് സൈസ് ഓർ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ കമ്പനിയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനോ സൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനോ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ it arises when a firm reduces cost and increases production ingane namukku endu kondana cost advantage undavunnathu namukku cost korakka production koonana anusarichu namukku cost korakkanayittu pattu adin nammal adutha chapter la cost nu varna chapter detail aayittu padikkum fixed cost enginana cost advantage undakkana ennalladhu thalkaliya ningalku nerthe parna example manasilayile suppose nan nerthe parna example ile oru divasathe current bill 100 rupees nu vicharikka അപ്പൊ മുപ്പത് കുട്ടികളെ ഇരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മുപ്പത് രൂപ നൂറ് രൂപ മുപ്പത് കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ കാശ് കൊടുക്കണം എന്നല്ല സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് കാശ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം നൂറ് രൂപയാണ് കറണ്ട് ബില്ല് ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ മുപ്പത് പേരും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് നൂറ് രൂപ ഒരു ഒരു കുട്ടി എത്ര എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നൂറ് നൂറ് രൂപ എത്ര കുട്ടികളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാ മുപ്പത് പേരായിട്ടാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരിക കാരണം ആ ക്ലാസ്സിലാകെ മുപ്പത് പേരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര രൂപ വരും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ റുപ്പീസിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മുപ്പത് പേരാണെങ്കിൽ അതേസമയം ആ സമയത്ത് നാൽപ്പത് പേരാണെങ്കിലോ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര രൂപ വരുള്ളോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വരുള്ളോ കാരണം രണ്ട് മുപ്പതായാലും നാൽപ്പതായാലും ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടര രൂപയെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ അതേ സമയം ഒരു കുട്ടിക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുമ്പോ അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാർജ് സ്കെയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സെർട്ടൈൻ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കമ്പനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്റേണലും ആവാം എക്സ്റ്റേണലും ആവാം ഇന്റേണൽ എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെയുള്ള കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്
more specialized and automatic machines can be installed. So, we have a scale of production. We have an economic scale. We have a large scale of production. We have a company that plant the capacity. We have a machine that we have to use. We have a machine that we have to use. We have a machine that we have to use. We have a machine that we have to use. We have a superior quality of techniques. We have a company that we have to use. More specialized and automatic machines can be installed. Because we have a scale of production. लार्ज स्केल के प्रोडक्शन नर्तन बो आना अगर लार्ज स्केल के प्रोडक्शन नर्तन है मेंगल पर सपोज़ नम्रा ऑर्गेनाइजेशन ला ला पेरो मिशनरी के और दो वस्तम नोर यूनिट इन डाका नला का पास इतिहास लोने विजारी क्या पर शन नम्रे स्केल ऑफ़ प्रोडक्शन एक्सपैंड इन्हें बाग मारता ये नोर ने पगड़ा मेरे द Apapun yang lengkel, mungkin anda nolong extra wangga, alengkel ini mesinnya dispose je, datang 250 unit atau dua sen mandak kuna, korsung udah beriye, orang mesinnya, kita mula wangga nanti itu beri. Ada lagi, na apa technical upgradation, kita company ni nanti dahulu, kita scale of production punya nanti seri cipta, kita company ni technical upgradation nanti dahulu, superior techniques kita follow je, korsung udah specialised lah, atau automatic lah, atau mesinnya disokan kita company ni. मत अपन इधर आने इंडियन इकोनॉमिक्स आने पारे ना तो हमारे लार्ज स्केल के प्रोडक्शन ना रहते हों बाक कंपनी रे उल्लू लंडा होना चेंजेस है और नाम तो ना पारे ना 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 टेक्निकल चेंजेस है ना एंड आम तो द मैनेजरियल इकोनॉमिस व्हेन ए फर्म एक्सपैंड इट्स बिजनेस इट कैन एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड to look after the production, sales and accounts. Managerial cost is reduced when the scale of production increases. Now, we will go to the business expand and go to the large scale of production. If we go to the large scale of production, we will go to the number of employees and we will go to the number of employees. Then, we will go to the freshers and go to the managerial skills. We will go to the beneficial experts to look after the managerial experts to look after the production. प्रोडक्शन सेल्स एकाउंट्स अगर तो मेंडेन चाहिए ना इतना पुदिया मैनेजरियल स्टाफ ने हमका पॉइंट ये ना तो पट्टू नम्रा मैनेजरियल स्किल्स से इम्प्रूव चाहिए हम कॉस्ट ना हमका कॉर्ड क्या नहीं पट्टू अदाने रंडा हम इतना टाइप ऑफ इंडियन एकोनॉमिक्स है ना परिणत मैनेजरियल एकोनॉमिक्स इर आदित्य ने दाना टेक्निकल इकोनॉमिस्ट है ना, नम्रा इंदा पढ़ी के ना द इंडिया ना इकोनॉमिस्ट ऑफ स्केल आना पढ़ी के ना द कंपनी ले लार्ज स्केल ले प्रोडक्शन ना रख तुम बो कंपनी ले उल्ले ले इंदो का एडवांटेजेस है इंडो चाहिए हम बच्चों में ना लार्ज स्केल ले प्रोडक्शन ना रखता है ना इंटरनेट हमको पुदिया मिशनरी से एक मैनेजरियल स्टाफ से ने अपॉइंटमेंट जेंडर राइट टू वेरियम अपने नमक का मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव चाहिए नहीं तो पर इन्हीं उन लोगों को अच्छी मोड़ी अगर हम कर्टर क्लास ले डिस्कस चाहिए जो लागर अंडर ना हम डिस्कस करेंगे लोटा